स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सो वी आर कंटिन्यूंग अवर चैप्टर नंबर टेन वर्किंग विथ टैबल्स इन द चैप्टर नंबर टेन वर्किंग विथ टैबल्स वी हैव सीन हाउ टू इंसर्ट डेटा इन द टैबल देन वी हैव सीन समथिंग अबाउट द रेकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स एंड रेकॉर्ड पॉइंटर एंड पेंसिल आइकन्स देन वी हैव सीन अबाउट द नेविगेशन बार सम बटन गिव टू द नेविगेशन बार देन एडिटिंग रेकॉर्ड हाउ यू कैन एडिट योर रेकॉर्ड्स देन डिलीटिंग रेकॉर्ड हाउ यू कैन डिलीट योर रेकॉर्ड्स then we have seen that uh, sorting data you can sort it in ascending or descending order now we are going to learn our next topic controlling data redundancy by now you might have become quite familiar with base so let us continue our discussion of the designing database for our sample applications we have already designed four tables supplier product employee and customers now let us have a re look at the table design from the point of view of data redundancy now what is data redundancy data redundancy is a term used for unnecessary duplication or repetition of data kya hai ye samjhata hu main aapko ki data redundancy kya hota hai phir se definition samajhiye uski data redundancy means it is a term used for the unnecessary duplication or repetition of data unnecessary or duplication of data means what एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको हम स्टूडेंट का देखते फिर बाद में बुक में दिया है वो भी दिखा रहे फॉर एग्जांपल आप स्कूल मैनेजमेंट का टेबल बना डेटाबेस बना रहे हो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनाने जिसमें आपने पहला टेबल बनाया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल बनाया अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड चाहिए आपको तो फॉर एग्जाम्पल जी नंबर चाहिए स्टैंडर्ड डिविजन रोल नंबर फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम देन एड्रेस एंड पिन कोड एंड फोन नंबर सो ये सब डिटेल्स हमने उसके अंदर रख दिए अब मैं दूसरा टेबल बना रहा हूं फीस का और फीस टेबल है तो फीस की आपने रसीद रिसीप देखी होगी तो रिसीप के अंदर आपने देखा होगा कि क्या क्या डिटेल्स आती है तो उसमें भी जीआर नंबर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम होगा फिर फीस के डिटेल्स होगी यानी यहां पे क्या हुआ पहला का जो डेटा था जी नंबर स्टैंडर्ड डिविजन रोल नंबर फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम वो यहां पर भी रिपीट होगा रिजल्ट का टेबल में बना रहा हूं तो उसमें भी ये सब कुछ आएगा उसमें भी सी नंबर आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन रोल नंबर डैन फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम ये सब डिटेल्स आएगी उसके अंदर रिजल्ट के टेबल में भी आएगा यानी कि एक ही तरह का डेटा मुझे तीन टेबल में मैं यूज कर रहा हूं ऐसे तो बहुत सारे टेबल आएंगे लाइब्रेरी का टेबल होगा तो उसमें भी आएगा ट्रांसपोर्टेशन का टेबल है तो उसमें भी आएगा यानी सभी में सेम जैसा डुप्लीकेट डेटा यानी कि आता जाएगा उसके अंदर जी नंबर हुआ अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है कि आप एक से ज्यादा टेबल के अंदर सेम टू सेम डेटा हमें यूज करना है जी नंबर है तो जी नंबर तो चेंज होने वाला नहीं है स्टैंडर्ड इलेवन की डिटेल्स में रिजल्ट के टेबल में भी डाल रहा हूँ फीस के टेबल में भी डाल रहा हूँ ट्राइबरी में भी है ट्रांसपोर्टेशन में भी उसके स्टूडेंट डिटेल्स में भी है अब सेम टू सेम डेटा सभी में आ रहा है क्योंकि मुझे सभी में ये डेटा की जरूरत है मुझे सभी में ये डेटा चाहिए अगर ये डेटा होगा तो ही मेरा उसमें वर्किंग हो पाएगा यानी कि ये जो डुप्लीकेशन और रिपीटेशन का डेटा हो रहा है दैट इज द टर्म यूज दैट यूज फॉर अननेसेसरी डुप्लीकेशन रिपीटेशन ऑफ डेटा उसको डेटा रेडिडेंसी बोला जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि भाई ऐसा जो मैं डेटा जो मेरा रिपीट हो रहा है हर बार तो उसको कैसे कंट्रोल करूं वो एस टॉपिक में देखना है कुछ बुक एग्जाम्पल्स भी देखते हैं वी हैव सीन दैट द कस्टमर टेबल हैज अ फील कॉल सिटी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वुड हैव मैनी कस्टमर दैट बिलोंग टू द सेम सिटी तो सिर्फ हंड्रेड कस्टमर बिलोंग टू द सिटी कॉल्ड अहमदाबाद टेन फॉर ईच ऑफ दिस कस्टमर जो सिंग अहमदाबाद वुड बी रिपीटेड डेटा रिड्यूस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इट्स एफिशियंट फॉर सेवरल रीजन फॉर एग्जाम्पल अ चेंज रेडिडेंट डेटा रिक्वायर्स चेंज ऑफ मल्टीपल प्लेस इन अ डेटा बेस to eliminate redundant data from the database we must take special care to organize the data stored in the table database designer attempt to eliminate it is far as possible by using a technique called the data normalization database designer is isko eliminate karne ke liye jo technique use karte usko data normalization bola jata hai now what is it normalization is a process that suggests decomposition of single table into multiple tables thus creating a parent child relationship थर्स इन केस ऑफ कस्टमर टेबल इन अवर सैंपल डेटा है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो टेबल से जो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास डेटा है उसको क्या करेंगे डिफरेंट एक सिंगल टेबल में रखने की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल में मल्टीपल टेबल्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे पैरेंट चार्ड रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे 
First, in case of customer table, in our sample, a new table can be created to store information about the city. Let us name the table as city. We are aware that each area with city with a distinct pin code. So, it is a pin code can be used uniquely identify city and area within the city. Third, pin code can <coughs> use a primary key to identify each record in the city table. Like here, the table is here. The pin code and area or city का नाम लिखा यहाँ पे. पिन कोड लिखा दें एरिया लिखा दें सिटी का नाम अहमदाबाद है बिलिम्बड़ी है ये सबका दिया है तो सिटी टेबल ये बन गया हमारा वी नाउ नीड टू मेक चेंजेस इन द कस्टमर टेबल वी कैन रिमूव द सिटी फील्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल व्हेन द डेट ऑफ न्यू कस्टमर इज इंसर्टेड इन द कस्टमर टेबल वी विल यूज द पिन कोड फील्ड टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर सिटी एंड एरिया पिन कोड तो चेंज होने वाला नहीं है मैं थ्री एट डबल जीरो फाइव एट पिन कोड में कहीं पे भी रख दूंगा तो इट मीन इट इज कनेक्टेड विद द एरिया भोपाल एंड सिटी अहमदाबाद ऑटोमेटिक उसके साथ मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर पाऊंगा उसके साथ सिमिलरली द सिटी फील्ड शुड रिमूव द सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय टेबल टू मेंटेन complete postal address information we can also add the field state and country to which city belongs a one way to maintain this information is table 10.2 dekhiye aapko pin code area city name state name and country name is the pura address yahan pe postal address set kiya gaya hai yahan pe now if we are given a pin code the information pertaining to the location of customer can be searched from the city table but you can observe that above design city table contain same flow called data redundancy same city and state gets repeated multiple times to avoid data redundancy again city table has no decompose into multiple tables in place of the field state name a field state id should be stored in a place of the field count country name and a field country id should be stored a new table that stores information about the state and country should be created yahan pe dekhiye next figure mein uska structure diya hai wo dekhiye to teen part mein ye jo data mera jo aa raha hai iske andar jisme pin code area city name state name country name pura ek postal address bana hai usko chote chote tables ke andar hum decompose kar denge convert kar denge usko uh, alag kar denge dekhiye yahan pe aise जैसे कंट्री है तो कंट्री का मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ दो ही फील्ड लिए मैंने कंट्री आईडी और कंट्री नेम जिसमें कंट्री आईडी को मैंने प्राइमरी की दिया है उसका डेटा टाइप भी लिखा है फिर दूसरा टेबल बनाऊंगा स्टेट का जिसके अंदर स्टेट आईडी है उसको मैं प्राइमरी की बनाऊंगा फिर सामने स्टेट में नेम और कंट्री आईडी दे दूंगा यहाँ पे एक मिस्टेक है याद रखेगा बुक में बेटा कि प्राइमरी की अगर किसी भी प्राइमरी की को आप दूसरे फील्ड में जब यूज कर रहे हो रिलेशनशिप देने के लिए तो वो फॉरेन की बन जाती है तो प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए यानी यहाँ पे कंट्री आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है तो सामने स्टेट के अंदर जो कंट्री आईडी हमने यूज किया है उसका भी डेटा टाइप इंटीजर ही होगा यानी कि ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे तो प्राइमरी की डेटी देन सिटी का टेबल बनाया जिसके अंदर हमने प्राइमरी के पिन कोड को दी सिटी दी एरिया दी और स्टेट आईडी यहां से यूज कर लिया नाउ व्हाट क्यों ऐसा किया गया ये समझिए अब हर बार क्या होगा मुझे जब भी किसी का एड्रेस है तो ये सभी को एक दूसरे के साथ रिलेटेड किया गया देखिए ये कंट्री आईडी स्टेट आईडी के स्टेट के कंट्री आईडी के साथ रिलेटेड हो जाएगी यहाँ स्टेट आईडी है वो सिटी आईडी सिटी के स्टेट आईडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगी यानी रिलेशनशिप क्रिएट किया होगा और हमारा पूरा आरडीएम का जो कंसेप्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे Here we assign country ID, state ID, and pin code field as a primary key of the country, state, and city tables respectively. As seen in Figure 10.5, now city, state, and country tables are related with each other. Also, as the pin code would be in the field that customer, employee, and supplier tables, these tables are related with the city table. The table which contains primary key is known as the master table. This is the primary key. This is the primary key. Where it will be, it will be the master table. Hoga. As discussed earlier, two tables are related to each other using a common field. Common field se dono ko ek jaise sa relation di jayegi. In above example, the state and country table is related using the country ID field. Ye dono mein same hai. To uske sa relation si pab de sakte ho. The field country ID acts as a primary key in the country table. The field country ID in the state table thus borrows the values from the field country ID in the country table. The country ID field, the state table is known as the foreign key. Yahan pe isko foreign key bola jata hai. Dekhiye yahan pe. यहाँ पे कंट्री के अंदर ये जो कंट्री आईडी जो दी गई है यहाँ पे उसको प्राइमरी की दी गई है तो ये यहाँ की प्राइमरी की है अब यही कंट्री आईडी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टेट के फील्ड के अंदर रिलेशनशिप दे रहा हूँ तो ये मेरी है तो ये यहाँ पे ये यहाँ से जो कुछ भी डेटा को वो यहाँ पे लाएगी तो ये यहाँ के लिए इसके लिए क्या बन जाएगी फॉरन की बन जाएगी तो प्राइमरी की एंड फॉरन की कंसेप्ट है ये 
फॉरन की क्या है फॉरन की कैन बी डिफाइन एज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड एक से ज्यादा फील्ड में भी प्राइमरी की फॉरन की के तौर पे यूज हो सकता है हुज वैल्यूज आर बोरोड फ्रॉम द अनदर टेबल उससे टेबल में से उसकी वैल्यू ली जाएगी वैन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड इट इज नॉन एज द कम्पोजिट फॉरन की अगर एक से ज्यादा फील्ड यूज करना है तो उसको कम्पोजिट फॉरन की बोला जा रहा है वैन अ मास्टर टेबल एज अ कम्पोजिट प्राइमरी की टेबल विल होल्ड कम्पस कम्पोजिट फॉरन की फॉरन की फील्ड कैन नॉट कंटेन ए वैल्यू डेट डज नॉट एक्सिट इन रिलेटेड प्राइमरी की फील्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉट है आप फॉरन की के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो प्राइमरी की में ना हो फॉर एग्जाम्पल वो देखा कंट्री आई डी का कंट्री आई डी मैंने वन दिया है उसके सामने लिखा है इंडिया कंट्री आई डी टू लिखा है उसके सामने लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया अब अगर मैं जो कंट्री आई डी यूज उसमें तीसरे नंबर की है ही नहीं और मैं फॉरन की में यूज करना जाऊंगा तो वो यूज नहीं होगी यानी उसके रिलेटेड की प्राइमरी की में भी वो फील्ड होना चाहिए नाउ इफ यू लुक द प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट कैटेगरी मोबाइल और कैमरा वुड बी स्टोर मल्टीपल टाइम तो सेपरेट टेबल नेम प्रोडक्ट कैटेगरी शुड बी क्रिएटेड इच प्रोडक्ट कैटेगरी नाउ कुड बी असाइंड ए यूनिक नंबर सभी को एक एक यूनिक नंबर दिया जाएगा सिमिलरली सब फील्ड सप्लायर ने मेरे प्रोडक्ट टेबल कैन बी रिप्लेस द फील्ड एस कोड दैट रिफर्स टू सप्लायर कोड सभी के अंदर ऐसे प्राइमरी की और फॉरन की कंसेप्ट होगा उसका एक टेबल दिया है वो टेबल समझते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है टेबल नेम तो उस टेबल के अंदर कौन सी प्राइमरी की है और कौन सी फॉरन की है प्राइमरी की मीन्स उसका खुद का एक यूनिक रिकॉर्ड वाली की है जैसा की फील्ड होगा और फॉरन की मीन्स वहां दूसरे टेबल में से प्राइमरी की को यहाँ पे यूज किया गया है इसलिए वहां के जो डेटा है वो यहाँ पे वो हमको लागे बोरो करके लागे तो उसको फॉरन की बोला जाए सभी हमारे पास जितने टेबल है वो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं जैसे ये कंट्री का टेबल देखा हमने तो कंट्री तो उसका प्राइमरी की क्या हो उसमें कंट्री आई डी उसमें कोई फॉरन की अभी हमने यूज नहीं की है फिर दूसरा टेबल है हमारा स्टेट का जिसके अंदर स्टेट आईडी है उसको हमने प्राइमरी की दी है और उसको कंट्री के साथ कनेक्टेड करना है रेफरेंसिंग कंट्री टेबल तो वहां से कंट्री आईडी को हमने लिया है तो वो उसकी फॉरन की बन गए सेम इन द सिटी सिटी के अंदर सिटी आईडी है या फिर पिन कोड हमने पिन कोड यूज किया है यहाँ पे सिटी आईडी इन्होंने लिखा है बट वी हैव यूजिंग द पिन कोड और वहां पे स्टेट आईडी को हमने यूज किया है तो स्टेट आईडी जो है वो रेफरेंसिंग स्टेट टेबल से यूज हो रहा है फिर सप्लायर है तो सप्लायर के अंदर हमने प्राइमरी की दी थी एस कोड को यानी सप्लायर कोड को वहां पिन कोड को हम रेफरेंसिंग सिटी टेबल के फॉरन की के तौर पर यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखे बिल्टिंग मिस्टेक है सिटी आई ने पिन कोड आया गया यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे सब पिन कोड यूज करें कस्टमर में भी सेम सी कोड है कस्टमर कोड और पिन कोड पी कोड को हम उसमें सिटी के टेबल में से यूज कर रहे हैं देन एम्प्लॉय के अंदर ई कोड प्राइमरी की है और पिन कोड हमारी फॉरन की है प्रोडक्ट कैटेगरी वाला पार्ट अलग है पूरा तो उसमें कैटेगरी कोड है और प्रोडक्ट वाले जो है उसमें पी कोड को दिया और कैटेगरी कोड और सप्लायर कौन सा दे रहा है एस कोड यानी दो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो टेबल के साथ कनेक्शन है प्रोडक्ट का एक तो प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ भी कनेक्टेड हो रहा है और दूसरा कौन सा सप्लायर प्रोडक्ट दे रहा है तो सप्लायर टेबल के साथ भी रिलेशन एक से ज्यादा टेबल के साथ रिलेशनशिप दे रही है और दोनों में से प्राइमरी की को फॉरन की के तौर पर यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो इस तरह से पूरा वर्क होगा तो इस तरह से पूरा उसमें वर्क होगा भाई किस तरह से वर्क करना है यहाँ पे एक दो टेबल और भी है जैसे ऑर्डर का है तो फील्ड नेम ऑर्डर आईडी है फिर उसमें बाकी सब दिया जिसमें सी कोड ई कोड पी कोड यहाँ पे जितने भी हमने दिए थे तो वो एज अ यहाँ पे यूज हो रहा है हम वारंटी के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं उसके अंदर कनेक्शन रिलेशनशिप दे सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स भी दिए उसके फिर ऑर्डर है तो ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आई दिया पी कोड दिया एंड क्वांटिटी एंड सेल प्राइस दी है उसके अंदर अब यहाँ पे देखिए एक और चीज हमें समझनी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वर्ल फिन डिजाइन एज अ प्राइमरी की इज ऑल्सो नॉन एज द कम्पोजिट प्राइमरी की और प्राइमरी की टू प्राइमरी की भी आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी है तो दोनों के बीच में यहाँ पे दो ऑर्डर आईडी और पी कोड दोनों को यहाँ पे प्राइमरी की दी गई है और ऑर्डर आईडी ऑर्डर यानी कि दो प्राइमरी की के बीच में भी यानी यहाँ भी प्राइमरी की और सामने भी प्राइमरी की ऐसा रिलेशनशिप भी आप दे सकते हो यहाँ पे कम्पोजिट प्राइमरी की किसको बोला जाता है तो सिलेक्ट रो कंटेंट कैसे देना है आपको वो समझिए आपको जहां पे भी देना जिस टेबल के अंदर देना जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर आईडी और पी कोड दोनों को प्राइमरी की दी है तो कैसे आपको नॉर्मली मैंने प्रैक्टिकल में बताया था कि डिजाइन व्यू है डिजाइन के अंदर क्या करना है जिसको भी प्राइमरी की देनी तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो ऐसा ऑप्शन को उसमें प्राइमरी की दे सकते हो बट एक वो एक ही टाइम पे एक को ही मिलेगा 
आप दूसरे पर जैसे लेने जाओगे तो उस पर से निकल जाएगा और इसमें आ जाएगा ऐसा न हो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा ऑर्डर आईडी और कंट्रोल की प्रेस करके पी कोड को भी सिलेक्ट करना है दो फील्ड एक साथ में सिलेक्ट करना है कंट्रोल की यूज करके देन राइट क्लिक करके प्राइमरी की तो दोनों के अंदर वो प्राइमरी की आ जाएगी यानी कि दोनों के अंदर है तो डेट प्राइमरी की विल बी नॉन एज द कंपोजिट प्राइमरी की तो दोनों साइड में इस तरह से आप बना सकते हो प्राइमरी की दोनों साइड में देख सकते हो यहाँ पे भी देखिए ऑर्डर आईडी सामने ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी के अंदर दिया गया है तो इस तरह से पूरा वर्क यहाँ पे हमारा हो सकता है तो इस तरह से वर्किंग होगा पूरा हमारा कंपोजिट प्राइमरी की डेटा एविडेंसी कंसेप्ट देखा उसका सॉल्यूशन है रिलेशनशिप देना कंपोजिट अलग अलग पार्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे और सभी के बीच में प्राइमरी की फॉरन की कंसेप्ट यूज करके रिलेशन देंगे हम तो रिलेशन कैसे क्रिएट करना है तो उसके बारे में डिटेल्स जो रिलेशनशिप कैसे क्या करना है कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी होती है जैसे हमने प्राइमरी की प्राइमरी की वाला देखा हमने प्राइमरी की फॉरन की कंसेप्ट वाला भी देखा तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दो पार्ट में हम सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में आपको समझाओ कि भाई कैसे रिले आज हमने थियोरी देखी कि रिलेशनशिप देखकर हम डेटा एविडेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यानी कि डुप्लीकेट डेटा जो आ रहा है रिकॉर्ड जो रिपीटेड डेटा आ रहा है उसको हम कैसे सॉल्व करना है उसका हमने सोल्यूशन देखा रिलेशनशिप कंसेप्ट और रिलेशनशिप कंसेप्ट कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो आज के दिन तक हम यही नहीं देखते आई एम हिमांशु चौहान Thank you for watching me have a nice day always be safe and happy hari om yahan pe chapter 10 ke andar relationship wala concept hamara next se start hone wala hai thoda practical part bhi hai iske andar so we will see in the next lecture thank you for watching me again have a nice day always be safe and happy hari om